బ్రహ్మానంద రెడ్డి సీఎం పదవి నుండి తొలగించి పివి నరసింహారావును ఇందిరాగాంధీ నియమించింది మూల్కీ నిబంధనలు రాజ్యాంగ విధు విరుద్ధమంటూ హైకోర్టు ఇచ్చి తీర్చినటువంటి తీర్పును పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ఈ తీర్పును ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ మూడున సుప్రీంకోర్టు నిలిపివేసింది ములికి నిబంధనలు అనేవి చెల్లుబాటు కావు అని చెప్పేసి హైదరాబాదు హైకోర్టు తీర్పును ఇచ్చింది కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏం ఇచ్చింది హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును నిలుపుదల చేయడం అనేది జరిగింది దీంతో అంటే హైదరాబాదులో ములికి నిబంధనలు చెల్లుబాటు అవుతాయి అని మనకు సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది దీని వలన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జై ఆంధ్ర ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది ఎందుకంటే ఈ ములికి నిబంధనల వలన హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో అంటే హైదరాబాదులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని హైదరాబాద్ మా రాజధాని నగరంలో మాకు ఉద్యోగాలు లేకుండా మేము స్థానికేతనం అయిపోతున్నాం అన్న ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది జై ఆంధ్ర ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఐదో తారీఖు నాడు విద్యార్థులు ఆంధ్ర బంద్ను పాటించారు విద్యార్థులు ఆంధ్ర బంద్కు పాటించడం అనేది జరిగింది అక్టోబర్ ఏడో తారీఖు నాడు ఎం ఏ ఎంజీలో నిరవధిక సమ్మెకు పూనుకున్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అక్టోబర్ ఏడున ఎంజీలో నిరవధిక సమ్మెకు పూనుకోవడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జనవరి పద్దెనిమిదిన పివి నరసింహారావు ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు ఇమిడియట్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు ముఖ్యమంత్రి పివి నరసింహారావు ఉన్నాడు కాబట్టి జై ఆంధ్ర ఉద్యమం జరిగింది సో ఆయన ఉద్యమాన్ని అంచలేకపోయాడు కాబట్టి ఈ ఉద్యమం మూలంగా పివి నరసింహారావు తన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ ఐదో తారీఖు నాడు ఎన్జిఓలు కూడా సమ్మె విరమించారు పంతొమ్మిది రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టారు కదా జనవరి పద్దెనిమిదిన డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ ఐదున ఎన్జిఓలు సమ్మె విరమించడం అనేది జరిగింది సో ఇది మనకు తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో ఆరు సూత్రాల పథకం నుంచి మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో చూద్దాము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని ఇందిరాగాంధీ ప్రకటించారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగి అష్టసూత్ర పథకాన్ని ప్ర ప్రార ప్రవేశపెట్టారు అష్టసూత్ర పథకం యొక్క అమలు కొరకు ప్రభుత్వము ముప్పై ఆరు నెంబర్ జీవోను తీసింది ఆ ముప్పై ఆరో నెంబర్ జీవోను హైకోర్టు కొట్టివేసింది దాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది సో దీని వలన ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉద్యమాలు జరిగి గందరగోళ పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జనవరి పద్దెనిమిదవ తారీఖు నాడు మనకు రాష్ట్రపతి పాలన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విధించడం అనేది జరిగింది రాష్ట్రపతి పాలన విధించిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సెప్టెంబర్లోనే ఈ ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని భారత ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ప్రకటించారు ఇందులో ఏమున్నాయంటే రాష్ట్ర స్థాయి ప్రణాళిక బోర్డును ఏర్పాటు చేసి వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఉపసంఘాలను చేయడము అభివృద్ధికి ఉపసంఘాలను ఏర్పాటు చేయడం ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక ప్రణాళిక బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి ఈ ప్రణాళిక బోర్డు ఏ ప్రాంతానికి ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎక్కడైతే వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి కొరకు ఈ ఉపసంఘాలను ఏర్పాటు చేయాలి అన్న ఉద్దేశం ఒకటి రెండవది విద్యా సౌకర్యాలను పెంచడానికి హైదరాబాదులో ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని స్థాపించడం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యా సౌకర్యాలను పెంపొందించడానికి హైదరాబాదులో ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని స్థాపించడం అనేది ఆరు సూత్ర పథకాలలో ఒకటి మూడవది నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలు అసిస్టెంట్ సర్జన్ల నియామకము ప్రాంతీయాలకు ప్రాధాన్యతనివ్వడము గెజిటెడ్ కాకుండా నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలలో కానీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ల నియామకంలో కానీ ప్రాంతీయులకే ప్రాధాన్యము ఇవ్వాలి అనేది మూడో నెంబర్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఫిర్యాదులను నివారించడానికి విచారించడానికి సారీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఫిర్యాదులను విచారించడానికి ఒక ట్రిబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేయాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల ఫిర్యాదులను విచారించడానికి ఒక ట్రిబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేయడం న్యాయ వివాదాల తలెత్తకుండా ఈ అంశాలపై రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొని రావడము ములికి నిబంధనలను 
తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీని రద్దు చేయడం ముల్కి నిబంధనలను మరియు తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీని రద్దు చేయడం అనేది ఆరు సూత్రాల పథకాలలో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ పథకం వలన ఆశించిన ఫలితం అనేది దక్కలేదు ఆరు సూత్రాల పథకాలను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు భారత ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ప్రకటించింది ఈ కమిటీలో నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సూత్రాలలో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే రాష్ట్ర స్థాయి ప్రణాళిక బోర్డును ఏర్పరిచి వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఉపసంఘాలను ఏర్పాటు చేయడం విద్యా సౌకర్యాలను పెంచడానికి హైదరాబాదులో ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయడం నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలు అసిస్టెంట్ సర్జన్ల నియామకంలో ప్రాంతీయులకు ప్రాధాన్యత నివ్వడము ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఫిర్యాదులను విచారించడానికి ఒక ట్రిబ్యునల్ను నిశ్చేయడం న్యాయ వివాదాలు తలెత్తకుండా న్యాయ వివాదాలు అనేవి తలెత్తకుండా ఈ అంశాలపై ఒక రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొని రావాలి ములికి నిబంధనలకు ములికి సారీ ములికి నిబంధనలను తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీని రద్దు చేయడము సో ఈ ఆరు సూత్రాల పథకం వలన పెద్దగా ఆశించినటువంటి ఫలితం అనేది కలగలేదు రాష్ట్రపతి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖున ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉత్తర్వు ద్వారా జోనల్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జోనల్ వ్యవస్థ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖు నాడు రాష్ట్రపతి ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల ద్వారా జోనల్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు దీనికోసం జీవో నెంబరు ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగును జారీ చేశారు జీవో నెంబర్ ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగును ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆరు జోనులుగా విభజించారు నాలుగు జిల్లాలకు ఒక జోను చొప్పున నాలుగు జిల్లాలకు ఒక జోను చొప్పున ఆరు జోనులుగా ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జోనల్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన జోనల్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసింది ఎన్ని జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆరు జోనులు ఒక్కొక్క జోనులో ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి ఆరు జిల్లాల నాలుగు జిల్లాలను ఉన్నవి హైదరాబాదులోని కొన్ని శాఖలను ఫ్రీ జోన్లుగా చేయడం హైదరాబాదులోని కొన్ని శాఖలను ఏం చేయాలి ఫ్రీ జోన్లుగా చేయడం వలన తెలంగాణ యువతలో అసంతృప్తి నెలకొన్నది హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి కొన్ని శాఖలను ఏం చేసారు అంటే ఇందులో భాగంగానే ఫ్రీ జోన్గా చేసారు ఫ్రీ జోన్ అంటే ఇరవై మూడు జిల్లాలలో ఎవరైనా నిరుద్యోగులు వచ్చి దాంట్లో ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి అర్హత ఉన్నది ఇరవై మూడు జిల్లాలలోని నిరుద్యోగులు ఎవరైనా సరే ఫ్రీ జోన్లలో ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు అందరు కూడా దానికి లోకల్ అవుతారు కాబట్టి తెలంగాణ యువతలు కొంత అసంతృప్తి అనేది దీని వలన జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి ఎన్టీ రామారావు తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యోగాలను ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగులకే ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశం ప్రజల డిమాండ్ మేరకు పరిశీలించడం కోసము జీవో నెంబరు ఆరు వందల పదిని తీసుకొచ్చాడు జీవో నెంబరు ఆరు వందల పదిని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఒక త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు ఒక పాన్ ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టి అప్పుడు జరిగిన ఎన్నికలలో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యోగాలలో తెలంగాణేతరులు నియమించబడ్డారని తెలంగాణ ప్రాంత నిరుద్యోగకు అన్యాయం జరిగిందని అసంతృప్తి అనేది ఉన్నది ఈ అసంతృప్తిని తెలుసుకొని పరిశీలించడం కొరకు ఒక కమిటీని ఎన్టీ రామారావు గారు నియమించడం అనేది జరిగింది ఈ కమిటీ ఏం చేసింది అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిరుద్యోగులకే ఇవ్వాలి అని ప్రజల డిమాండ్ను పరిశీలన ఆరు వందల పది జీవోను ఇచ్చింది ఆరు వందల పది జీవో ఉద్దేశం ఏంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో నియమించబడినటువంటి తెలంగాణ ఇతరులను గుర్తించి వారి సొంత ప్రాంతాలకు పంపడం ఈ కమిటీ అరవై వేల మంది ఉద్యోగులు తెలంగాణలో ఉన్నారని తెలిపింది ఇక్కడ మనకు తెలంగ ఆరు వందల పది జీవో పంపించిండు ఆరు వందల పది జీవోను రామారావు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసానంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలలో నియమించబడినటువంటి తెలంగాణ ఇతరులను వారి సొంత ప్రాంతాలకు పంపించడం కొరకు ఆరు వందల పది జీవోను ఏర్పాటు చేశాడు మరి ఆరు వందల పది జీవో కంటే ముందు ఏం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఇక్కడ నిరుద్యోగ నిరుద్యోగ యువతలో బాగా అసంతృప్తి ఉన్నది మా ఉద్యోగాలను స్థానికేతరులు కొల్లగొట్టుకున్నారని సో దాన్ని పరిశీలించమని ఒక కమిటీ చేస్తే ఆ కమిటీ 
తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలంగాణేతరులు అరవై వేల మంది ఉద్యోగాలలో ఉన్నారని చెప్పడం అనేది జరిగింది రామారావు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్లో జీవో నెంబర్ ఆరు వందల పదిని విడుదల చేశారు ఇక్కడ మనకు జీవో నెంబర్ ఆరు వందల పది ఎప్పుడు విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జీవో నెంబరు ఆరు వందల ఎనభై ఐదు ఆరు జీవో నెంబరు ఆరు వందల పది జీవో నెంబరు ఆరు వందల పది ఎప్పుడు విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో విడుదల చేశారు ఆంధ్ర ఉద్యోగులను వారి ప్రాంతాలకు పంపిస్తామని నిబంధనలను విడి విడుదల చేశారు ఆరు వందల పది జీవో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆంధ్ర వారిని ఆంధ్ర ప్రాంతం వారికే పంపించేస్తాము అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మార్చి ముప్పై ఒకటిన ఈ జీవోను అమలు చేస్తామని ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రకటించడం అనేది జరిగింది ఈ జీవోను పరిశీలించడం కొరకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వము గిర్ గ్లానీ ఏక సభ్య కమిటీని నియమించింది తెలంగాణ ప్రాంతంలో నియమించబడినటువంటి తెలంగాణేతరులు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఎలా పంపించాలి అనే దాని మీద ఆరు వందల పది జీవో వేశారు కదా ఆ జీవోను పరిశీలించడం కొరకు ఆరు వందల పది జీవోను పరిశీలించడం కొరకు ఏక సభ్య కమిటీని చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గిర్గ్లానీ కమిటీ అనే దాన్ని నియమించారు సో ఆ తర్వాత ప్రకాష్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మరొక సంఘాన్ని కూడా తను నియమించారు ప్రకాష్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన మరొక సంఘాన్ని కూడా నియమించారు కాలూజీ నారాయణరావు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల రెండు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో జన్మించాడు రెండు వేల రెండులో తను మరణించాడు ఈ కాలూజీ నారాయణరావు యొక్క అసలు పేరు రఘువీర్ నారాయణ లక్ష్మీకాంత్ శ్రీనివాసరావు రామ్ రామ్ రాజో కాలూజీ నారాయణరావు కాలూజీ నారాయణరావు యొక్క అసలు పేరు ఏంది అంటే రఘువీర్ నారాయణ లక్ష్మీకాంత్ శ్రీనివాసరావు రామ్ రాజా కాలూజీ నారాయణరావు అసలు పేరు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన కర్ణాటకలోని రట్టిహల్లిలో జన్మించాడు కాలూజీ నారాయణరావు యొక్క జన్మస్థలము కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని రట్టిహల్లి రట్టిహల్లి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని రట్టిహల్లిలో జన్మించారు ఇతని కుటుంబము వరంగల్ జిల్లా మడికొండలో స్థిరపడింది కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి ఉపాధి కొరకు కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి ఉపాధి కొరకు కాలోజీ నారాయణరావు గారి యొక్క కుటుంబము తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చి వరంగల్ జిల్లా మడికొండలో స్థిరపడింది వరంగల్ జిల్లా మడికొండలో స్థిరపడింది ఈ కాలోజీ నారాయణరావు రచించినటువంటి గ్రంథాలు అంగా కథలు అనేది ఒక గ్రంథం అంగా కథలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి సంవత్సరంలో రాశాడు కాలోజీ కథలు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో రాశాడు పార్థివ వ్యయము పార్థివ వ్యయము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో రాశాడు నా గొడవ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో రాశాడు ఈ గ్రంథం గతంలో ఒక రెండు మూడు సార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు కాలోజీ నారాయణరావు గారు రచించినటువంటి గ్రంథాలు అంగా కథలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో రాశాడు కాలోజీ కథలు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో రాశాడు పార్థివ వ్యయము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో రాశాడు పార్థివ వ్యయము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో రాశాడు నా గొడవ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో రాశాడు నా గొడవ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు సంవత్సరంలో రాశాడు ఈ నాలుగు గ్రంథాలు ఇందులో ఎక్కువ మాత్రము నా గొడవ అడుగుతున్నాడు గతంలో కాలోజీ కథ అంగా కథలు కా అంగా కథలు కాలోజీ కథలు పార్థివ వ్యయము నా గొడవ వెరీ సింపుల్ అంగా కథలు కాలోజీ కథలు పార్థివ వ్యయము నా గొడవలు ఇవి ఈయన రాసిన గ్రంథాలు ఆ తర్వాత ఇవే కాకుండా జీవన గీతాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో రాశాడు తెలంగాణ ఉద్యమ కవితలు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్య తీసుకుని రాశాడు నా జీవన గీతాలు తెలంగాణ ఉద్యమ కవితలు తర్వాత కాలోజీ కథలు మళ్ళీ రెండు వేల సంవత్సరంలో కాలోజీ కథలు రాశాడు గతంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఒకసారి కాలోజీ కథలు రాస్తే రెండు వేల సంవత్సరంలో కూడా కాలోజీ కథలు అనే ఒక గ్రంథాన్ని రాశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో గుల్బర్గాలో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో కాలాజీ నారాయణరావు గారు గుల్బర్గాలో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు పద్మభూషణ్ అవార్డు కూడా పొందాడు పద్మభూషణ్ అవార్డు పొందాడు 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిని భాషా దినోత్సవంగా ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునేలా చేసింది ఎందుకంటే ఈయన జన్మించింది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు కాళోజీ నారాయణరావు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు నాడు జన్మించాడు కాబట్టి కాళోజీ నారాయణరావు గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీని భాషా దినోత్సవంగా ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునేలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రతి ప్రకటించింది ఆ తర్వాత ఇది ఇంతవరకు మనకు తొలి దశ ఉద్యమం ఉంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మలి దశ ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమవుతుంది మలి దశ తొలి దశలో చేసినటువంటి వాగ్దానాలను అష్టసూత్ర పథకాన్ని కానీ ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని కానీ ఆరు వందల పది జీవోను కానీ అమలు చేయకపోవడము పైగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో న్యాయం జరగడం వలన మలి దశ ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది మలి దశ ఉద్యమంలో తెలంగాణ సమస్యలపై అధ్యయనం చేసినందుకు చేసేందుకు కరీంనగర్లో ఒక విద్యావంతుల సదస్సు ఏర్పాటైంది మలి దశ ఉద్యమంలో భాగంగా మొదటిసారిగా తెలంగాణ సమస్యలపై అధ్యయనం చేసేందుకు తెలంగాణ సమస్యలపై అధ్యయనం చేసేందుకు కరీంనగర్లో విద్యావంతుల సదస్సు అనేది ఏర్పాటైంది తెలంగాణలో విద్యావంతుల సదస్సు అనేది ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని అసెంబ్లీలో పెద్ద స్థాయిలో చర్చించడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏం జరిగింది తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్ ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరుగుతున్న అన్యాయంపై అసెంబ్లీలో పెద్ద స్థాయిలో చర్చ అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ అభివృద్ధి ఫోరం వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి ఫోరం అనేది ఒకటి ఏర్పడి అది వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టింది రాష్ట్రం కొరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక ఆందోళనను చేపట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక ఆందోళనలను చేపట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో తెలంగాణ ప్రజాస్వామితి ఆధ్వర్యంలో ప్రజాసమితి ఆధ్వర్యంలో వరంగల్ సదస్సులో తెలంగాణ మహాసభ తెలంగాణ ప్రజా పార్టీ ఆవిర్భవించినాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఆధ్వర్యంలో వరంగల్లో ఒక పెద్ద సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సులో తెలంగాణ ప్రజా పార్టీ అనేవి ఆవిర్భవించాయి తెలంగాణ మహాసభ తెలంగాణ ప్రజా పార్టీ అనేవి రెండు కూడా ఆవిర్భవించడం అనేది జరిగింది కాలోజీ నేతృత్వంలో ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సదస్సు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు డిసెంబర్లో జరిగింది కాలోజీ నేతృత్వంలో ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సదస్సు ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సదస్సు అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు డిసెంబర్లో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో డాక్టర్ జయప్ర జయశంకర్ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సంస్థల విలీనముతో తెలంగాణ ఐక్య వేదిక ఏర్పడింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంటు తెలంగాణ ఐక్య వేదిక అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జయశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇది ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది పి ఇంద్రారెడ్డి తెలంగాణ ఉద్యమ కమిటీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇంద్రారెడ్డి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండుగా చీలిపోయింది తెలుగుదేశం పార్టీ రెండుగా చీలిపోయినప్పుడు పి ఇంద్రారెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉన్నారు సో ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి మరణం తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి పోలేకపోవడం వలన పైగా తెలంగాణ మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ఆయన ఏం చేశాడు అంటే తెలంగాణ ఉద్యమ కమిటీ అనే దానిని ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం అనేది ఒకటి ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం అనే ఒక దానిని ఏర్పాటు చేశారు తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం అనే దానిని అమెరికాలోని ఎక్కడ న్యూయార్క్లో ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఇంపార్టెంటు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రభుత్వ కళాశాలలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే నూట యాభై తొమ్మిది ఉన్నాయి 
తెలంగాణలో మొత్తం కళా జూనియర్ కళాశాలలు కానీ డిగ్రీ కాలం కానీ మొత్తం నూట యాభై తొమ్మిది ఉన్నాయి ఇందులో ఒక హైదరాబాదును మినహాయిస్తే నూ హైదరాబాదును మినహాయిస్తే ఆ సంఖ్య నూట పదహారుకే వస్తున్నాయి అంటే ఒక ఎక్కువ కళాశాలలు ఎక్కడున్నాయి హైదరాబాదులో ఉన్నాయి హైదరాబాద్ తప్ప మిగతా రాష్ట్రం మొత్తం ఎన్ని కళాశాలలు ఉన్నాయి నూట పదహారు కళాశాలలు ఉన్నవి ఆ తర్వాత ఆంధ్రలో నూట ఎనభై ఒక్క కాలేజీలు ఉన్నాయి ఆంధ్రలో కాలేజీలు ఎన్ని ఉన్నాయి నూట ఎనభై ఒకటి ఉన్నాయి కాలేజీ విద్యకు తెలంగాణలో తొంభై మూడు కోట్లు కేటాయిస్తే ఆంధ్రకు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు తెలంగాణలో మొత్తం కాలేజీల సంఖ్య నూట యాభై తొమ్మిది ఆంధ్రలో మొత్తం కాలేజీల సంఖ్య నూట ఎనభై ఒకటి తెలంగాణలో కాలేజీ విద్యకు తొంభై మూడు కోట్లు ఆంధ్ర కాలేజీ విద్యకు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు ఇలా ఈ వ్యత్యాసాన్ని సూచించడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో కొంతమంది మేధావులు వరంగల్లు తెలంగాణకు విద్రోహం అంశంపై సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సంవత్సరంలో కొంతమంది మేధావులు అనేవాళ్ళు వరంగల్లో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశము తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి విద్రోహం అనే అంశం మీద చర్చ చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో తెలంగాణ జనసభ తెలంగాణ మహాసభ ఏర్పడ్డవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో తెలంగాణ జనసభ తెలంగాణ మహాసభ అనేవి ఏర్పడ్డవి రెండు వేల సంవత్సరంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం తెలంగాణ లెజిస్లేటర్ల ఫోరం అనే దానిని ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల సంవత్సరంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కొరకు తెలంగాణ లెజిస్లేటర్ల ఫోరం అనే దానిని ఏర్పాటు చేశారు ఆ తర్వాత ఈ ఉద్యమ కాలంలో మనకు ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు సంవత్సరంలో జన్మించాడు రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరంలో మరణించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో జన్మించాడు రెండు వేల పదకొండులో మరణించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆగస్టు ఆరో తారీఖు నాడు వరంగల్ జిల్లా ఆత్మకూరు మండలము అక్కంపేట అనే గ్రామంలో జన్మించాడు ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆగస్టు ఆరో తారీఖు నాడు వరంగల్ జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం అక్కంపేట గ్రామంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డెఫినెట్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అక్కంపేట అనేది గ్రామం పేరు మండలం పేరు ఆత్మకూరు జిల్లా పేరు వరంగల్లు పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆగస్టు ఆరున పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు కాకతీయ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎన ఎన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరం వరకు కాకతీయ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వరకు కాకతీయ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు రిజిస్ట్రార్గా పనిచేశాడు వైస్ ఛాన్సలర్గా తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై నాలుగు వరకు వైస్ ఛాన్సలర్గా ఎనభై రెండు నుంచి తొంభై ఒకటి వరకు రిజిస్ట్రార్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఫజల్ అలీ కమిషన్కు నివేదిక ఇస్తూ ఆంధ్ర తెలంగాణ విలీనాన్ని ఇతను వ్యతిరేకించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు సంవత్సరంలో ఫజల్ అలీ కమిటీకి ఒక నివేదికనిచ్చాడు ఆంధ్ర ప్రాంతం వారిని తెలంగాణలో విలీనం చేయొద్దు అని దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇతను ఒక నివేదికను కూడా ఇచ్చాడు తన జీవిత చరిత్రను వడవని ముచ్చటలో వివరించాడు ఇక్కడ మనకు వడవని ముచ్చట అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రాశారు వడవని ముచ్చట అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రాశారు అంటే ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారు రచించారు తన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకొని రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరంలో మరణించాడు ఇందులో మనకు ముఖ్యంగా ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆగస్టు ఆరో తారీఖు నాడు వరంగల్ జిల్లాలో ఆత్మకూరు మండలము అక్కంపేట గ్రామంలో జన్మించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నుంచి తొంభై ఒకటి వరకు కాకతీయ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ గాను తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై నాలుగు వరకు కాకతీయ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఫజల్ అలీ కమిషన్కు ఆంధ్ర ప్రాంత వారిని తెలంగాణలో విలీనం చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక నివేదికను కూడా ఇచ్చాడు తన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకొని వడవడి వడవని ముచ్చట అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరంలో మరణించారు ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావము 
తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో భాగంగా కల్వల కల్వకుంట కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు రెండు వేల సంవత్ ఒకటి సంవత్సరం రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరము ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీని స్థాపించారు టిఆర్ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరము ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు తారీఖు నాడు స్థాపించాడు బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కోస్ ఏర్పాటు కోసము కాకినాడ తీర్మానం ద్వారా కోరింది అయితే అంతకుముందు మనకు ఈ ఎన్ని ఎన్నికల ఎన్నికల ముందు ఈ బీజేపీ పార్టీ కాకినాడలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కాకినాడలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు మేము మద్దతిస్తున్నాము భారతదేశంలో చిన్న రాష్ట్రాల యొక్క ఆవశ్యకత అవసరం ఉన్నదని చెప్పి కాకినాడ తీర్మానం ద్వారా ఒక్క ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ తీర్మానం చేయడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది అక్టోబర్లో టీడీపీ కూడా రాష్ట్ర విభజనకు మద్దతు ప్రకటించింది తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల ఎనిమిది అక్టోబర్ నెలలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు మా పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందని కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రకటించడం అనేది జరిగింది సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ మావోయిస్టు పార్టీ రాష్ట్ర వాదనను బలపరిచారు మనకు బీజేపీ పార్టీ బలపరిచింది తెలుగుదేశము పార్టీ సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ మావోయిస్టు పార్టీ ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర వాదాన్ని బలపరిచినటువంటి పార్టీలు తెలంగాణ రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు హామీతో టీఆర్ఎస్తో పొత్తు పెట్టుకున్న కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో ఎన్నికలు జరిగినాయి ఆ టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా ఎన్నికలు జరిగినాయి ఆ రాష్ట్రం అప్పుడు మేము మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇస్తామని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీతోటి పొత్తు పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా ఈ జరిగినట్టు రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రభుత్వాలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని కూడా భాగస్వామిగా చేసుకోవడం అనేది జరిగింది రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్లో టీఆర్ఎస్ కేంద్ర సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల నుండి వైదొలిగినాయి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల నుంచి వైదొలు రెండు వేల నాలుగులో భాగస్వామిగా చేరింది రెండు వేల ఆరు సంవత్సరము డిసెంబర్లో రెండు వేల ఆరు సంవత్సరము డిసెంబర్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రం నుంచి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల నుండి వైదొలిగింది ఎందుకంటే మాకు ప్రత్యేక రాష్ట్రమే కావాలి తప్ప మంత్రి పదవులు వద్దు అన్న ఉద్దేశంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో సార్వత్రిక ఎన్నికలలో టీడీపీ పార్టీ టీఆర్ఎస్ వామపక్షాలు మహాకూటమిగా ఏర్పడ్డవి రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినవి రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరంలో భారతదేశంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినాయి ఈ ఎన్నికలలో టీడీపీ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వామపక్షాలు అన్ని కలిసి ఏం చేసినాయి ఒక మహాకూటమిగా ఏర్పడ్డాయి ఏర్పడి ఆ కూటమిలో ఇవి ఓటమి చెందడం అనేది జరిగింది కె చంద్రశేఖరరావు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు రెండు వేల తొమ్మిది నవంబరు ఇరవై తొమ్మిదిన మెదక్ జిల్లా సిద్దిపేటలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించాలని సంకల్పించాడు కె చంద్రశేఖరరావు రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరము నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన రెండు వేల తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన మెదక్ జిల్లా సిద్దిపేటలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించాలని సంకల్పించాడు కేసీఆర్ను అరెస్టు చేసి మొదట ఖమ్మంకు ఆ తర్వాత ఆదిలాబా హైదరాబాద్లోని నిజాం ఆసుపత్రికి తరలించారు చంద్రశేఖరరావు కరీంనగర్ నుంచి సిద్దిపేటకు వస్తున్నాడు కరీంనగర్ నుంచి సిద్దిపేటకు వస్తుంటే ఆ ఖమ్మం జిల్లా తగులుతుంది కొంత ప్లేస్లో ఆ ఖమ్మం జిల్లాలో ఈయనను అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోయారు అసలు దాదాపు కరీంనగర్ నుంచి వస్తే ఖమ్మం జిల్లా తగలదు కానీ ఈ కేసీఆర్ను అరెస్ట్ చేసి ఖమ్మంలో హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయారు ఆ ఖమ్మం హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోయేసరికల్లా ఇతను నాకు ఇక్కడ ఖమ్మంలో హాస్పిటల్ వైద్యం వద్దని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో వైద్యం కావాలని హైకోర్టును ఆశ్రయించడం వలన హైకోర్టు అతన్ని హైదరాబాద్లోని నిజా నిజాం హాస్పిటల్కు తరలించాలని ఆదేశించింది సో ఆ విధంగా కె చంద్రశేఖరరావు హైదరాబాద్లోని నిజాం ఆసుపత్రికి తరలించడం అనేది జరిగింది ఖమ్మం నుండి ఉద్యమంలో విద్యార్థి లోకము ఉప్పినలా కదిలింది 
ఉస్మానియా కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు విద్యా సంస్థలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా అట్టుడికి పోవడం అనేది జరిగింది ప్రత్యేక రాష్ట్ర కాంక్షతో డిసెంబర్ పదిన అసెంబ్లీ ముట్టడికి విద్యార్థి కార్యాచరణ సమితి పిలుపునిచ్చింది ఎందుకంటే కేసీఆర్ నిజాం హాస్పిటల్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు ఆయన ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించింది సో కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రకటన చేయకపోతే డిసెంబర్ పదో తారీఖు నాడు అసెంబ్లీ ముట్టడికి విద్యార్థి కార్యాచరణ సమితి అనేది మేము ముట్టడిస్తామని వాళ్ళు ప్రకటించారు ఐక్య విద్యార్థి సంఘం ఏం చేసింది అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తామని ప్రకటించింది దెబ్బకే కేసీఆర్ దీక్ష వల్ల తెలంగాణలో ముఖ్యంగా హైదరాబాదులో శాంతి భద్రతల పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారిందని ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య గవర్నర్ నరసింహన్ కేంద్రానికి ఒక నివేదిక ఇచ్చారు ఒకవే ఒకవైపునేమో విద్యార్థులు విద్యా సంస్థలు అట్టుడికిపోతున్నాయి ఒకవైపునేమో కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్ర ఆవశ్యకత గురించి ఉద్యమము నిర్వహిస్తున్నాయి సో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి శాంతి భద్రతలకు విఘాతంగా కూడా జరగవచ్చు అన్న ఒక నివేదనను ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య గారు తర్వాత గవర్నర్ నరసింహన్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించారు రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ఎప్పుడైతే డిసెంబర్ పదో తారీఖు నాడు విద్యార్థులు చలో అసెంబ్లీని ప్రకటించారో అంతకు ముందు రోజే రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి పి చిదంబరం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నాం అంటూ ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన రెండు ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి పి చిదంబరం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నామంటూ ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రకటన చేశారు దీంతో కేసీఆర్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష విరమించారు తెలంగాణలో సంబురాలు అనేవి ప్రారంభమైనవి ఈ ప్రకటనకు వ్యతిరేకంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమము ప్రారంభమైంది ఎప్పుడైతే డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తున్నామని నైట్ పది గంటలకు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి చిదంబరం ప్రకటించాడో ఆ ప్రకటనకు నిరసనగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యమం ప్రారంభంతో పాటుగా అక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకం కావచ్చు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కలిసి ఉద్యమం చేసేసరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై మూడున రాష్ట్ర విభజనకు సంబంధించి మరికొన్ని సంప్రదింపులు అవసరమని భావిస్తున్నట్లు కేంద్రము మరొక ప్రకటన చేసింది అంటే ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే తాత్కాలికంగా రాష్ట్ర విభజనను వాయిదా వేస్తున్నట్లుగా ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రాంత రాజకీయ నాయకులు చేసినటువంటి రాజీనామాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొద్ద తలుగ్గింది అదే టైంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో విద్యార్థి లోకం కూడా బాగా ఉద్యమం చేసింది దీనిలో దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి ప్రకటనను వెనుకకు తీసుకుంది రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదినేమో రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది అన్నాడు రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై మూడునేమో మరికొన్ని సంప్రదింపులు అవసరమని భావిస్తున్నాము ఈ ప్రకటన మరికొంతకాలము లేటు కావచ్చు అన్నట్టుగా ప్రకటించింది దీనితో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర విభజన సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి సిఫారసులు చేసేందుకు జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యులతోటి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఎప్పుడైతే ప్రకటన వెనుకకు తీసుకున్నారో మళ్ళీ తెలంగాణలో ఉద్యమం ప్రారంభమైంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తున్న వెంటనేమో ఆంధ్రలో ఉద్యమం ప్రారంభమైంది ప్రకటనను వెన్ చేసిన ప్రకటనను వెనుకకు తీసుకున్నందుకేమో తెలంగాణలో ఉద్యమం ప్రారంభమైంది సో మొత్తం మీద అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలన్న వద్ద ఎలాంటి నిర్ణయం అవసరమవుతుందో అని జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యులతోటి భారత ప్రభుత్వము ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని నియమించింది ఈ కమిటీని రెండు వేల పది ఫిబ్రవరి మూడున ఏర్పాటు చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పది ఫిబ్రవరి మూడున రెండు వేల పది ఫిబ్రవరి మూడున ఈ శ్రీకృష్ణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు గురించి సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించండి అని జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ నేతృత్వంలో కమిటీని నియమించారు ఈ కమిటీ రెండు వేల పదకొండు జనవరి ఆరున కేంద్ర హోంశాఖ మ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు ఐదు వందల ఐదు పేజీల నివేదికను సమర్పించింది 
ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల ఐదు పేజీల ఒక నివేదికను సమర్పించడం అనేది జరిగింది ఈ కమిటీ ఆరు పరిష్కారాలను సూచించింది రాష్ట్ర ఏర్పాటు గురించి ఆరు సూచనలను శ్రీకృష్ణ కమిటీ చేసింది శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఏర్పాటు రెండు వేల పది ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పది ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పదకొండు జనవరి ఆరు నా నివేదికను ఇచ్చింది ఆరు సూచనలను సూచించింది ఆరు సూచనలను చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తూ ఆరు సూచనలను చేయడం అనేది జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజిస్తూ పార్లమెంటు ఆమోదించిన రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్న పార్లమెంట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్లును ఆమోదిస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఆరున కొత్త రాష్ట్రం అనేది ఏర్పాటు ఏర్పాటు జరిగింది పార్లమెంటులో బీజేపీ బిఎస్పి సిపిఐ ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ బిల్లుకు మద్దతును ఇచ్చాయి రాష్ట్రాన్ని సారీ మనకి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టులో ఆరు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు రాష్ట్రాన్ని యథాతథంగా ఉంచడం రాష్ట్రాన్ని యథాతథంగా ఉంచడం రాష్ట్రాన్ని విభజించి హైదరాబాదును కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాన్ని చేయడం కోస్తాలోను రెండు రాష్ట్రాలను రెండు కొత్త రాజధానులను ఏర్పాటు చేయడం రాష్ట్రాన్ని ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చిందంటే రాష్ట్రాన్ని యథాతథంగా ఉంచడము ఒకటి అని చెప్పింది తర్వాత రెండవది రాష్ట్రాన్ని విభజించి హైదరాబాదును కేంద్రపాలిత ప్రాంతం చేయండి అని చెప్పేసింది తర్వాత ఈ హైదరాబాదు లేదు రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తే కోస్తాంధ్రకు తెలంగాణకు ఒకటే రాజధాని చేయమని చెప్పేసింది రెండు రాష్ట్రాలు ఒకటే రాజధాని కోస్తాంధ్రకు తెలంగాణకు హైదరాబాదును రాజధాని చేయమని చెప్పింది ఇలా రాయలసీమ తెలంగాణను కలిపి రాయల తెలంగాణను ఏర్పాటు చేయమని చెప్పింది రాయలసీమ తెలంగాణను కలిపి రాయల తెలంగాణను ఏర్పాటు చేయమని చెప్పింది కోస్తాను కోస్తాలోను ఒక రాష్ట్రంగా కోస్తాలోను హైదరాబాదును రాయల తెలంగాణలో భాగంగా చేయడము ఇలా ఈ రాష్ట్ర విభజన గురించి ఈ కమిటీ ఒక ఆరు సూచనలు చేసింది రాష్ట్రాన్ని సమక్యంగా ఉంచి తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి రాజకీయ సాధికారత చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం రాష్ట్రాన్ని సమక్యంగానే ఉంచాలి ఉంచినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి రాజకీయ సాధికారత చట్టమైన చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడము చట్టబద్ధ అధికారాలతో తెలంగాణ ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండలిని ఏర్పాటు చేయడం కూడా చెప్పింది తెల రాయలసీమ తెలంగాణను కలిపి రాయల తెలంగాణను ఏర్పాటు చేయడము కోస్తాను కోస్తాలోను ఒక రాష్ట్రంగా కోస్తాలోను హైదరాబాదును రాయల తెలంగాణ భాగంగా చేయడం రాష్ట్రాన్ని సమక్యంగా ఉంచి తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి రాజకీయ సాధికారికత చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం చట్టబద్ధమైన అధికారాలతో తెలంగాణ ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండలిని ఏర్పాటు చేయడం తెలంగాణ అభివృద్ధి మండలిని ఏర్పాటు చేయడము తెలంగాణ ఐక్య కార్యాచరణ సమితి దీని తెలంగాణ టీజేఎస్సి అంటాం ఈ కమిటీకి ప్రొఫెసర్ కోదండరామును చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నారు మెజార్టీ పార్టీలు ఈ జాకులో భాగస్వామ్యము అయ్యాయి దీనితో పాటు అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యార్థి జాకులు కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డవి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిపి తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అనే దానిని ఏర్పాటు చేశారు తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీకి ప్రొఫెసర్ కోదండరామును చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నారు తర్వాత తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ విద్యార్థి సంఘాలు అనేవి ఏర్పడ్డవి సాంస్కృతిక దండు ధూమ్ ధామ్ అంటూ తెలంగాణ ఆట పాటలతో తెలంగాణ ఆకాంక్షను ప్రజ్వలివ చేశారు ఈ సాంస్కృతిక దళం అనేది ధూమ్ ధామ్ అనే వాటిని నిర్వహించింది ఈ ధూమ్ ధామ్లో తెలంగాణ యొక్క పాటల ద్వారా తెలంగాణ యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియచేయడం అనేది జరిగింది ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా వినూత్నమైనటువంటి నిరసనలను తెలియజేశారు రహదారులపై వంట వార్పు చేశారు రహదారులపై వంట వార్పు అనేదాన్ని చేశారు జాకు నేతృత్వంలో సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని నిర్వహించారు మిలియన్ మార్చ్ అది ట్యాంక్ బండి మీదకి పోవడం మిలియన్ మార్చ్ సకల జనుల సమ్మె చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా జరిగినాయి సహాయ నిరాకరణోద్యమము మిలియన్ మార్చ్ సకల జనుల సమ్మె వంట వార్పు ఇవన్నీ కూడా 
తెలంగాణ చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధానంగా ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక మహిళా సంస్థలు తెలంగాణ జాగృతి తెలంగాణ రిసోర్స్ సెంటరు అమ్మల సంఘం అనేవి ఏర్పడి ఉద్యమాన్ని నిర్వహించినాయి ఈ జాక్ ఒకటే కాకుండా తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక మహిళా సంస్థలు తెలంగాణ జాగృతి తెలంగాణ రిసోర్స్ సెంటర్ అమ్మల సంఘము అనేవి ఈ ఏర్పడి ఉద్యమాన్ని నిర్వహించినవి తుడుం దెబ్బ తుడుం దెబ్బ ఆదివాసీల తుడుం దెబ్బ లంబాడి నగార బేరి ఎరుకల కుర్రు మాదిగ దండూర కురుమగొల్ల డోలు దెబ్బ మోకు దెబ్బ ఆదివాసీ దళిత సంఘాలు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నవి గిరిజనులు అడవులలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఏం చేశారు ఆదివాసీలు తుడుం దెబ్బ అని ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు లంబాడీలేమో నగారా బేరి అనేది చేశారు ఎర్రకల వాళ్ళేమో కుర్రు అనే ఒక సంఘాన్ని మాదిగ దండోర కురుమగొల్ల వాళ్ళు డోలు దెబ్బ మోకు దెబ్బ ఆదివాసీ దళిత సంఘాలు ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర చేయడం అనేది జరిగింది సో రెండు వేల పదకొండు ఫిబ్రవరి పదిహేడున పార్లమెంటు సహాయ నిరాకరణలు దాదాపు మూడు లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదహారు రోజుల పాటు జరిగిన ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరము ఫిబ్రవరి ఏడున ప్రారంభమైనటువంటి సహాయ నిరాకరణలో భాగంగా ఎందుకంటే అందరూ సమ్మె చేయాలని పిలుపునిచ్చారు సో ఆ విధంగా పదహారు రోజుల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా సకల జనుల సమ్మె అనేది జరిగింది సకల జనుల సమ్మె ఎప్పుడు అంటే రెండు వేల పదకొండు ఫిబ్రవరి పదిహేడు రెండు వేల పదకొండు ఫిబ్రవరి పదిహేడున సకల జనుల సమ్మె ప్రారంభమైంది దీన్ని సహాయ నిరాకరణము అని చెప్పేస్తాం ఇది ఎన్ని రోజులు జరిగిందంటే పదహారు రోజులు జరిగింది అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈ ఉద్యమంలో భాగస్వాములు అయ్యారు రెండు వేల పదకొండు ఫిబ్రవరి పదిహేడున ప్రారంభమైన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం దాదాపు మూడు లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదహారు రోజుల పాటు జరిగిన సమ్మెలో పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో కీలకమైన ఘట్టం ఏంటంటే సకల జనుల సమ్మె రెండు వేల పదకొండు సెప్టెంబర్ పదమూడున టీజేఎస్సీ నేతృత్వంలో సకల జనుల సమ్మెకు శ్రీకారం జుట్టారు నలభై రెండు రోజులు జరిగింది నలభై రెండు రోజులు ఇది జరిగింది రెండు వేల పదకొండు అక్టోబర్ పదిహేనున రైల్ రోకో కారణంగా నూట పది రైళ్లను రద్దు చేశారు రెండు వేల పదకొండు అక్టోబర్ పదిహేనున రెండు వేల పదకొండు అక్టోబర్ పదిహేనున రైల్ రోకోలు జరిగినవి రైల్ రోకోల కారణంగా నూట పది రైళ్లను తెలంగాణ ప్రాంతంలో నడిచేటట్టు యొక్క రైళ్లను భారత ప్రభుత్వము రద్దు చేయడం జరిగింది తెలంగాణ సాధన దిశగా బీజేపీ నేత కిషన్ రెడ్డి రెండు వేల పన్నెండులో రెండు వేల పన్నెండులో పోరు యాత్రను ప్రారంభించారు బీజేపీ నేత కిషన్ రెడ్డి రెండు వేల పన్నెండులో పోరు యాత్రను ప్రారంభించారు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూచి తొంభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద వారం రోజుల పాటు సత్యాగ్రహం చేశారు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ఏర్పాటు యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలపాలన్న ఉద్దేశంతో న్యూఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఒక వారం రోజుల పాటు తను సత్యాగ్రహాన్ని చేశారు తెలంగాణ ఉద్యమ తీవ్రతను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వము రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన న్యూఢిల్లీలో అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వము రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన న్యూఢిల్లీలో అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఇందులో భాగంగానే ఎంఐఎం సిపిఎం పార్టీల ప్రతినిధులు తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించారు ఎంఐఎం పార్టీ సిపిఎం పార్టీ తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నిర్ణయము కేంద్రానికే వదిలివే వదిలివేస్తూ తటస్థంగా ఉండిపోయింది ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ వారిలో తెలంగాణ వారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సమర్థించగా సీమాంధ్ర నాయకులు వ్యతిరేకించారు మనకు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన 
केन्द्र प्रभुत्म कंटेषन तेलंगा राष्ट्र आर्प एर्पट गई मदति इंदो एम ईम पार्टी सीपीएम पार्टी पूर्ति व्यतिरेक वैएससीपी ने निर्णय केन्द्र प्रभुत् वे कांग्रेस पार्टी के वो तेलंगा को आंध्र प्रां वो आंध्र को मदत जी रेवे एन राष्ट्र एर्पट कोसम आमोद प्रणब मुखर्जी की इच्छा लेख को कटबड़ उन्ना टीडीपी टीडीपी गतम रेवे एनदा राष्ट्र एर्पट को मेम आमोद रुप तीर्मा अब प्रणब मुखर्जी कमटी वस्ते प्रणब मुखर्जी कमटी की निवेदी इच्छा रेवेल एन के प्रभुत्म राष्ट्र एर्पट आवश्यक गुरी परशी के केन्द्र मंत्री प्रणब मुखर्जी नायकत् कमटी ने कमटी की तम मदत राष्ट्र एर्पट को तम मदत टीडी पार्टी और लेखन मरी रेवे पन्े एर्पट्ट टीडी पार्टी एम चेदे मे गत मदत को मैं सपोर्ट दाखिल कटबड़ उन्ना जी कांग्रेस कोर् कमटी चर्चा राष्ट्र विभजन को निर्णय तस्कोर की अन्नी पार्टी अभिप्रा तस्कना कांग्रेस पार्टी या कोर् कमटी अने यह तेलंगा राष्ट्र एर्पट ग चर्चा विभजन विभजन चेयर निर्णय तस्को यूपीए तो बीजेपी बीएसपी सीपी मोदी पार्टी बिल्ल को तेलंगा राष्ट्र एर्पट को संबंधी बिल्ल को मदत इवने जी फिब्रवरी पद्धति रेवेल पदना लोकसभा बिल्ल प्रवेश आमोद पीछे फिब्रवरी इरव रेवे पदना राज्यसभा बिल्ल आमोद पी मारच रेवे पदना राष्ट्रपति आमोद पंदर इकड मन गुर्तवा अंश पार्लमें राष्ट्र एर्पट बिल्लू एपड़ू आमोद पीछे रेवे पदना फिब्रवरी पद्धति रेवे पदना फिब्रवरी पद्धन लोकसभा बिल्ल पास तरवा रेवे पदना फिब्रवरी इरव राज्यसभा बिल्ल को आमोद लभ रेवे पदना मारच भारत राष्ट्रपति तेलंगा बिल्ल आमोद की तेलंगा राष्ट्रम रेवे पदना जून रे प्रत्येक राष्ट्र भारत देश में इरव तुम राष्ट्र तेलंगा राष्ट्रमने कावे जी राष्ट्रम एपड़ू एर्पड़ी रेवे पदना जून रो तारीख ना एर्पड़ी भारत देश में तेलंगा राष्ट्र एनव राष्ट्र एर्पड़ी इरव तुम राष्ट्र एर्पड़ी इंदो मन को मुख्य मूड क्वेश्चन गुर्तवाले तेलंगा बिल्ल लोकसभा लोकसभा पास रेवे पदना फिब्रवरी पद्धन राज्यसभा रेवे पदना जू फिब्रवरी इरवना राष्ट्रपति आमोद रेवे पदना मारचि राष्ट्र एर्पड़ी रेवे पदना जून रेना एनव राष्ट्र इरव तुम राष्ट्र एर्पट कावे जी टीआरएस पार्टी ने एवरचार के चंद्रशेखर राव अनेटा के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी एर्पट चेयड़ने जी के प्रभुत्लंगा राष्ट्र एर्पट प्रक्रिया प्रारंभ होनी प्रकटि पन्म रेवे तुम डिसेबर तुम एर्पट चेयड़ने जी ओके थैंक यू वन अंड आल